ഇന്ന് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ പാഠം ശരാശരി അഥവാ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കോണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾസ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓണുകൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് കോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് അളക്കുന്നത് പിന്നെ സർക്കിളിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കോണുകൾ എന്താണ് സർക്കിളിനകത്ത് കോണുകൾ വരച്ച് എങ്ങനെയാണ് രൂപങ്ങൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് കണ്ടു പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ അതിൽ എന്താണ് എത്ര ഭാഗമാണ് അല്ലേ ഒരു ഇരുപത് ഡിഗ്രി അളന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഇരുപത് എന്നാൽ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഇരുപത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അളന്നിട്ട് ഇത് എത്ര ഭാഗമാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് വൃത്തത്തിലാകെ ഉള്ളത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഇരുപത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ഈ കൊടുത്തത് പിന്നെ അതിന് ചെറുതാക്കിയാണ് നമ്മൾ എട്ടിലൊന്ന് എഴുതുന്നതൊക്കെ എഴുതുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അധികമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇത് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ശരാശരി അഥവാ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠം ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ശരാശരി എത്ര മാർക്കുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ ശരാശരി എത്ര മാർക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി എത്ര പേര് ക്ലാസ്സിൽ വന്നു ശരാശരി എത്ര മഴ പെയ്തു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ ചാനൽ കേൾക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിയെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലേ ക്രിക്കറ്റ് കളിയെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ഒരു കളിക്കാരൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് ആവറേജ് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് ആവറേജ് എത്രയാണ് ബാറ്റിംഗ് ശരാശരി എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൗളിംഗ് ആവറേജ് ബൗളിംഗ് ശരാശരി എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് നോക്കി കേട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരാശരി അഥവാ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ വില അതാണ് എന്താണ് ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ വില ആണ് ശരാശരി അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് കുറേ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മാർക്കാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മാർക്കാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു കളിക്കാരനുണ്ട് ഒരു കളിക്കാരനുണ്ട് ആ കളിക്കാരൻ നേടിയ സ്കോറുകളാണ് ഫസ്റ്റ് കളിയിൽ അയാൾ പത്ത് റൺസാണ് അടിച്ചു ഒരു ഫസ്റ്റ് കളിയിൽ പത്ത് റൺസ് അടിച്ചു സെക്കൻഡ് കളിയിൽ അയാൾ അൻപത് റൺസ് അടിച്ചു ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കളിയിൽ അയാൾ ഇരുപത് റൺസ് അടിച്ചു നാലാമത്തെ കളിയിൽ പതിനഞ്ച് റൺസേ അടിച്ചുള്ളൂ അടുത്ത കളിയിൽ അയാൾ അൻപത്തഞ്ച് റൺസ് അടിച്ചു ഓക്കെ ഇതൊരു ചുമ്മാ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അക്കങ്ങൾ എഴുതി ഞാൻ ചുമ്മാ കുറെ ഫിഗറിൽ എഴുതിയാണ് ഫസ്റ്റ് കളിയിൽ അയാൾ പത്ത് റൺസ് അടിച്ചു സെക്കൻഡ് കളിയിൽ അയാൾ അൻപത് റൺസ് അടിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കളിയിൽ ഇരുപത് റൺസ് അടിച്ചു നാലാമത്തെ കളിയിൽ പതിനഞ്ച് റൺസ് അടിച്ചു അവസാനം അഞ്ചാമത്തെ കളിയിൽ അൻപത്തി അഞ്ച് റൺസ് അടിച്ചു അപ്പോൾ ഇയാൾ ആകെ ആ അഞ്ച് കളി അഞ്ച് കളികളുടെ ആ പരമ്പര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ നേടിയ ആകെ റൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അമ്പതും പത്തും അറുപത് അറുപതും ഇരുപതും എൺപത് എൺപത് പതിനഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചും അൻപത്തഞ്ചും എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചും അമ്പത്തഞ്ചും ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നൂറ്റി അൻപതായില്ലേ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചും അമ്പത്തഞ്ചും അപ്പം നൂറ്റി അമ്പതായില്ലേ നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അൻപത് റൺസാണ് ഇയാൾ ആകെ എന്ത് ചെയ്തത് അഞ്ച് കളിയിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ആകെ അടിച്ച സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത് റൺസാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇയാളുടെ ശരാശരി ആ റൺസ് കണക്കാക്കുന്നത് ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കളിയിൽ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളി എടുത്ത് ഒരു കളിയിലെ റൺസ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളിയിലെ ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ശരാശരി റൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കളിയിൽ അയാൾ എടുത്ത റൺസ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ശരാശരി അപ്പോൾ ഒരു കളിയിൽ എടുത്ത റൺസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ കാര്യം അയാൾ ഓരോ കളിയിലും പലത് വെച്ചാണ് എടുത്തത് പത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്പത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്
മുപ്പതാണ് എത്രയാണ് മുപ്പതാണ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകെ ഭാഗം എണ്ണം ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ആകെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അൻപതാണ് അഞ്ച് കളികളിലെ റൺസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ അഞ്ച് കളികളിലെ റൺസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആകെ തുക കിട്ടും അതിന് എത്ര എണ്ണമുണ്ടോ ആ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവറേജ് കിട്ടും അതായത് ഒരു കളിയിൽ ഇയാൾ ശരാശരി മുപ്പത് റൺസ് വെച്ച് അടിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കളിയിലെ റൺസ് ആണ് ഒരു കളിയിലെ റൺസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു കളിയിലെ റൺസ് ഇയാളുടെ എന്താണ് ഒരു കൃത്യമായൊരു സംഖ്യ പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഇയാൾ ഓരോ കളിയിലും ഓരോ റൺസ് ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓരോ കളിയിലും ഓരോ റൺസ് ആണ് ഇയാൾ എടുത്തത് ഇതെല്ലാം ഓരോ കളിയിലും മുപ്പത് വെച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു കളിയിൽ മുപ്പത് പക്ഷെ ഓരോ കളിയിലും ഓരോ വ്യത്യസ്ത റൺസ് വെച്ച് എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഞ്ച് സംഖ്യകളെയും കൂടി ഒരുമിപ്പിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യ അതാണ് ഏത് മുപ്പത് അതാണ് ആവറേജ് അഥവാ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം സാധനങ്ങളുടെ വിലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ആ കൂട്ടത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള തുക കൂട്ടിയതിന് ശേഷം എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ആ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അതാണ് ഒരു യൂണിറ്റിനെ ഒരു സാധനത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അസംഷൻ ആണ് ഒരു ഊഹമാണ് അത് കറക്റ്റ് ഒരു സംഖ്യ ആകണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് സംഖ്യ ആയെന്നും വരാം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞിരിക്കണത് അഞ്ച് കളി ഏഹ് അഞ്ച് കളിയിൽ നിന്ന് ഒരാളെടുത്ത സ്കോർ നൂറ്റി അമ്പതാണ് അഞ്ച് കളിയിൽ നിന്ന് ഒരാളെടുത്ത സ്കോർ നൂറ്റി അമ്പതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അയാളുടെ ശരാശരി റൺസ് എത്ര എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്ത് അഞ്ച് കളി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകെ റൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പതിന് നമ്മൾ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത് കിട്ടും ആകെ റൺസും ഈ എണ്ണവും മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ശരാശരി മുപ്പത് കിട്ടി ഈ പറയുന്ന റൺസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അയാൾ ശരാശരി ഒരു കളിയിൽ മുപ്പത് റൺസ് വെച്ച് അടിച്ചു എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അയാൾ എല്ലാ കളിയിലും മുപ്പത് വെച്ചായിരിക്കും അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മുപ്പത് ഇവിടെ മുപ്പത് ഇവിടെ മുപ്പത് ഇവിടെ മുപ്പത് ഇവിടെ മുപ്പത് അഞ്ച് കളിയിൽ മുപ്പതായാലും നൂറ്റി അമ്പത് തന്നെ കിട്ടൂലേ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കില്ല ഓരോ കളിലും എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായ റൺസുകളായിരിക്കും അടിച്ചിട്ടുള്ളത് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യം മാത്രം ഇരിക്കുക ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം സാധനങ്ങളിൽ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ അളവ് ഓക്കെ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാർക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും എത്ര വീതം നേടിയിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറെ സാധനത്തിന്റെ വില തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില ഇതാണ് ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം സാധനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ സംഖ്യ അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈ ശരാശരിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് അഞ്ച് സംഖ്യകളുണ്ട് ഈ അഞ്ച് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി മുപ്പതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് സംഖ്യകൾക്ക് മുപ്പതുമായിട്ട് എന്തുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ച് സംഖ്യകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ സംഖ്യയാണ് ഏത് ഈ മുപ്പത് അതായത് ഇയാളുടെ സ്കോർ എപ്പോഴും ഈ മുപ്പതിനോടടുത്ത് നിൽക്കും ഓക്കെ ഇയാളുടെ സ്കോർ എപ്പോഴും ഏകദേശം ഒരു മുപ്പതിനോടടുത്ത് നിൽക്കും ഇവിടെ നോക്ക് പത്ത് അമ്പത് ഇരുപത് പതിനഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് എന്നാൽ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവും ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യില്ല കുറഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഈ പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചോ രണ്ടോ ഒന്നും ആയി പോകത്തില്ല ഒരുപാട് മുപ്പതിന് ഏകദേശം ആ മുപ്പതിന്റെ നാ മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അല്ലേ ആ പത്തിനും ആ എന്താണ് ഒരു അറുപതിനും ഇടയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇയാളുടെ സ്കോർ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇയാളുടെ ശരാശരി മുപ്പത് ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ശരാശരി ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തി രണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൺപതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെല്ലാം ഏകദേശം ഒരു അറുപത് എൺപത് അത് എൺപത്തിരണ്ടിനോടടുത്ത് എൺപതിനൊക്കെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു സ്കോർ മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഓക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് സീറോ മേടിച്ച കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാലും ഭൂരിഭാഗം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് റേഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന മാർക്കുകളായിരിക്കും ആ കുട്ടികൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ്
പതിനഞ്ചാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരാശരി ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ചിനോട് അടുത്തായിരിക്കും ഇവരുടെയൊക്കെ മാർക്ക് എന്ന രൂപമാണ് ഏകദേശം പതിനഞ്ചിനടുത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ പറയില്ലേ ആണ് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ഈ ആറ് സംഖ്യകളെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ സംഖ്യ അതാണ് ഈ പതിനഞ്ച് അല്ലേ ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം ഏകദേശം എല്ലാ സംഖ്യകളും ആവണമെന്നില്ല ഏകദേശം ഭൂരിഭാഗം സംഖ്യകളും ഏകദേശം പതിനഞ്ചിനോട് അടുത്ത സംഖ്യകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കുറെ സംഖ്യകൾ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഹരിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടപ്പുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവറേജ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടപ്പുണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലപ്പുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അതായത് തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഹാജരായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഓക്കെ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഫ്രം മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ വാട്ട് ഇസ് ആവറേജ് ഓക്കെ ശരാശരി ഒരു ദിവസം ശരാശരി എത്ര കുട്ടികൾ വന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുക ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കണം ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ആദ്യം എന്ത് വേണം ആവറേജ് ആവറേജ് അഥവാ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആകെ ഭാഗം എണ്ണം എന്നാണ് ആകെ ഭാഗം എണ്ണം ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ആകെ ഭാഗം എണ്ണം ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആകെയും വേണം എണ്ണവും വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ ആകെ തുക അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടണം അല്ലെ മുപ്പത്തിയാല് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്നും കൂടെ കൂട്ടണം മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് മുപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടാൻ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് ആകെ ഇനി എന്ത് വേണം നമുക്ക് നമ്പർ എണ്ണം വേണം അല്ലേ ആകെ ഭാഗം എണ്ണം എന്നാണ് ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ എണ്ണം വേണം അപ്പൊ എണ്ണം എണ്ണം അഥവാ നമ്പർ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ആ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ദിവസത്തെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാലോ ആകെ ഭാഗം എണ്ണം ഒന്നില്ലേ ആകെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മൂന്നഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൂന്നഞ്ച് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക ഹരിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ എങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അതിന് വേണ്ടി ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അറിഞ്ഞൂടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ശരാശരി അഥവാ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തെ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെയുള്ള ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ശരാശരി ഒരു ദിവസം എത്ര പേര് വരും അതിന്റെ ആവറേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആകെ ഭാഗം എണ്ണമാണ് ആകെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആകെ കിട്ടും ഇനി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ആകെ കൂട്ടിക്കിട്ടിയ തുകയെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴത്തേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ശരാശരി അഥവാ ആവറേജ് കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് അതിന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു ടേബിൾ ആണ് അല്ലേ ഒരു എന്താണ് മജീദ് മജീദ് വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ മാസത്തെ ഇവിടെ മന്ത് മാസവും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്ത് എത്ര എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിന്റെ എന്ത് ചെയ്യണം ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇവിടെയും അഞ്ച് മാസമാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്
ഫെബ്രുവരിയിൽ തൊണ്ണൂറുണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഇല്ല അല്ല അപ്പോൾ ജനുവരിയും ഫെബ്രുവരിയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച മാസങ്ങൾ മെയ്യിലും മാർച്ചിലും ശരാശരിയേക്കാൾ കുറവാണ് ഏപ്രിൽ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ശരാശരി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആകെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇനി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീമിലെ ആ കളിക്കാരുടെ എന്താണ് ഭാരമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭാരത്തിന്റെ ആ പറഞ്ഞു ഭാരങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എത്ര പേരുണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എട്ട് ദിവസത്തെ ആകെ വരുമാനം അല്ലേ ഒരാളുടെ എട്ട് ദിവസത്തെ ആകെ വരുമാനമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരാളുടെ എട്ട് ദിവസത്തെ ആകെ വരുമാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ ശരാശരി വരുമാനം എത്രയെന്നാണ് ആവറേജ് സാലറി എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കൂട്ടാനൊന്നുമില്ല അത് കാര്യം എട്ട് ദിവസത്തെ ആകെ ശമ്പളം എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കുറെ സംഖ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എട്ട് ദിവസത്തെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഈ കൂട്ടി കിട്ടുന്ന സംഖ്യയില്ലേ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തരികയാണ് എട്ട് ദിവസത്തെ ആകെ ശമ്പളം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കൂട്ടണ്ടേ കൂട്ടി കൂട്ടി തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ശരാശരി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കുക എല്ലാവ